Good morning. Um, this is Middle School Esau with Miss Palomino. I hope everyone is well. It is raining right now, so it looks like it will be a cold day. Um, we can get started. All right, so you will need a piece of paper and a pencil. So a piece of paper and a pencil. Uh, puede ser en tu cuaderno, si tienes un cuaderno, pero cualquier hoja de papel también sirve. All right. So April 13th, 2020, dictation. Um, como hacemos en la escuela, cada día voy a deletrear una palabra y vas a escribir lo que escuchas. All right, number one. M-A-S-K. Number two. G-L-O-V-E. S. And number three, C O U G H. So number one is mask. Number two, gloves. Number three, cough. Masks. Estos son masks. Y tiene ese porque son muchos. Masks. Lo que lleven en la cara. Masks. Gloves. Gloves. Lleva ese porque son muchos o son más que uno. Gloves. Gloves. Y cough. Toser. Cough. Cough. Era la tercera. All right. So yesterday was Sunday, April 12th, 2020. Today is... Monday, April 13th, 2020, and tomorrow will be Tuesday, April 14th, 2020. The weather in Baltimore today, the high temperature will be 77 degrees. Today, the low temperature will be 47 degrees, and there will be thunderstorms today. It is raining right now in the morning, and today, later, there will be thunderstorms. All right, the objective today is I can identify places in my community that are open and places that are closed using a graphic organizer. Um, entonces, por la pandemia, hay muchos lugares y muchos negocios que están abiertos, pero hay algunos que están cerrados. Entonces, los que están abiertos, los que están open y los que están cerrados, los que están closed, uh, vamos a distinguir entre los dos. All right. Entonces, al final, van a poner todo en un graphic organizer. Um, places that are open, lugares que están abiertos, and places that are closed, lugares que están cerrados. Entonces, al final, van a entregarme algo así que distingue entre los negocios que están abiertos y los negocios que están cerrados. All right, so today we are going to listen, we are going to speak, we are going to write, y al final we are going to text or email a photo of our work to Miss Palomino. Entonces al final van a tomar un foto de, de tu trabajo y me van a enviar por email o por text. All right, so places in the community, lugares en la comunidad. Bueno, antes que empezamos, Donald Trump is the president of the United States. Él es el líder del país. Larry Hogan is the governor of Maryland. Larry Hogan es el líder del estado de Maryland. And Bernard Young is the mayor of Baltimore. Él es el líder de la ciudad de Baltimore. Entonces, Governor Hogan of Maryland, el líder del estado de Maryland, has ordered that many places in Maryland close during the coronavirus pandemic. Um, entonces, el governor de Maryland ha ordenado que muchos negocios y muchos lugares en Maryland cierran uh, por la pandemia de coronavirus. Um, entonces, vamos a ver... ¿Cuáles son los negocios que están cerrados? Por los órdenes de Governor Hogan. Um, entonces, esto es del Twitter de Governor Hogan. 
which businesses are essential. ¿Cuáles negocios son esencial? ¿Cuáles negocios son importantes y necesarios de estar abiertos? Y esta es una lista de los negocios que siguen estar abiertos o que son esenciales, que son importantes, que son necesarios. No podemos seguir uh, la vida normal sin estos negocios y sin esos trabajadores. All right. Entonces, un lugar de la comunidad, la primera, aquarium, 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 bank, 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 barbershop, 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 convenience store, convenience store, por ejemplo, uh, una tienda donde se puede recoger comida, como chips, uh, como takis, como soda, uh, algo rápido, convenience store, 7-Eleven es un ejemplo de convenience store, farm, 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 grocery store, Grocery store, como un supermercado. Grocery store. Gym. 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 Hair salon. Hair salon. Hospital. 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 Laundromat, 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 library, library, library. Normalmente tenemos nuestras clases en the library, library. Museum, museum. A la derecha estos son museums que están muy famosos en Washington, D.C. Está cerca de aquí. Museum, museum, movie theater, movie theater, movie theater, pharmacy, pharmacy, donde se puede comprar uh, medicina, pharmacy o medicamento, pharmacy, restaurant, restaurant. Restaurant, school, school, school. Right. Uh, senior Center um, es un sitio para ancianos uh, para divertirse y hacer ejercicio, socializarse. Um, no viven allá, es solo un lugar donde se van uh, por el día. Senior Center, Senior center stadium 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 pet store pet store pet store zoo 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 entonces para revisar zoo pet store Stadium, Senior Center, School, Restaurant, Pharmacy, Movie Theater, Museum, Library, Laundromat, Hospital, Hair Salon, Gym, Grocery Store, Farm, Convenience Store, Barber Shop, Bank, Aquarium, aquarium, bank, barbershop, convenience store, farm, grocery store, gym, hair salon, hospital, laundromat, library, museum, movie theater, pharmacy, restaurant, school, senior center, stadium, pet store, Zoo. Y ahora, you will need a piece of paper 
and a pencil. Entonces, uh, de nuevo, en el cuaderno, esto es todo el vocabulario que hemos aprendido hoy. This is all the vocabulary that we learned today. So aquarium, bank, barbershop, convenience store, farm, grocery store, gym, hair salon, hospital, laundromat, library, museum, movie theater, pharmacy, restaurant, school, senior center, stadium, pet store, zoo. Estas son todas las palabras que hemos aprendido hoy. Y lo que quiero que hagan en los libros o en el papel, el cuaderno, April 13th, 2020 is the date, la fecha. Una lista de 10 lugares que están abiertos en este momento por la pandemia. Places that are open. Lugares que están abiertos por, en la pandemia. Por ejemplo, banks. Los bancos están abiertos, are open. Banks are open right now. Places that are closed right now. Lugares que están cerrados ahora. Un ejemplo, schools. Schools are closed. Uh, las escuelas están cerrados por la pandemia. Entonces, quiero dos listas. Una lista de lugares que están abiertos. Una lista de lugares que están cerrados. Um, y debe ser 10 lugares en cada lista. Y después que hagan la lista, van a escribir dos listas. Places that are open. Places that are closed. Y después, you are going to take a picture of your work. Van a tomar una foto del trabajo. Y me van a enviar por email o por WhatsApp. So you take a picture of your work. Este es tu trabajo. Van a tomar una foto del trabajo. Take a picture of your work. Send the picture to Miss Palomino. So AK Palomino at bcps.k12.md.us or you can send it to me on WhatsApp. Um, y esto es con todo el vocabulario que hemos aprendido hoy. Y es, esto, vamos a revisarlo una vez más. All right. Zoo. ¿Está cerrado o está abierto el zoo? Pet store. ¿Está cerrado o está abierto el pet store? Stadium. ¿Está cerrado o está abierto? Senior Center. ¿Está cerrado? ¿Está closed? ¿O está abierto? ¿Está open? School. ¿Está abierto? ¿Is it open? ¿O está cerrado? ¿Is it closed? Restaurant. ¿Está abierto? ¿Is it open? ¿O está closed? ¿Está cerrado? Pharmacy. ¿Is it open? Or closed movie theater open or closed museum open or closed library open or closed laundromat open or closed hospital open or closed hair salon open or closed gym open or closed grocery store open or closed Farm, open or closed. Convenience store, open or closed. Barber shop, open or closed. Bank, open or closed. Aquarium, open or closed. All right, aquarium, bank, barber shop, convenience store, farm, grocery store, gym, hair salon, hospital, laundromat, Library, museum, movie theater, pharmacy, restaurant, school, senior center, stadium, pet store, zoo. ¿Cuáles están abiertos? ¿Cuáles están cerrados? Places that are open, places that are closed. Van a tomar una foto del trabajo. Take a picture of your work. Send the picture to Miss Palomino. A.K. Palomino at bcps.k12.md.us o por WhatsApp. All right. Um, y eso es todo. Espero que tengan buen día. Bye.